I ara per inatenció a un grup de música de Barcelona que és pràcticament desconegut aquí, però que ha tingut un gran èxit tant a la Xina com al Japó. Aquest camí el fan cada dia, el que porta el local d'assaig. I és que els components del grup Daylight es prenen la música com la seva ocupació principal i practiquen a diari. El guitarrista Albert Domènech ha sigut l'últim a incorporar-se a Daylight, però els germans bessons Oleg i Wojtek Burek i el bateria Víctor Vera estan junts al grup des que tenien 15 anys. Tenim un objectiu, un objectiu que és molt ambiciós, que és viure la música i sense una constància, treball molt dur, no ja no tindrem cap recompensa, no arribes al teu objectiu. Els Daylight es dirigeixen cap al seu objectiu gestionant ells mateixos el grup i autoeditant uns discos de pop-punk influïts per grups californians d'aquest estil, com Green Day o Blink 182. Si posem l'etiqueta, doncs és pop-punk americà fet a Barcelona. Curiosament, aquesta música feta a Barcelona ha tingut un èxit massiu a la Xina. Al juliol han fet una tapaïda gira xinesa i han sigut l'únic grup occidental que ha actuat al Zebra Music Festival a Xangai. I és que es van fer molt populars amb el seu segon disc, Too Cool for School, que va ser durant dues setmanes el més descarregat a la plataforma xinesa Duban. La música de Daylight també està present al Japó, on han fet un grapat de concerts a l'agost. Completament un punt a favor ser de Barcelona. A nosaltres ens encanta remarcar. Som de Barcelona, que és la nostra ciutat, la nostra pàtria, i ho expliquem a tot el món. Però evidentment la música també fa. Daylight han aprofitat la seva estada al Japó per rodar el videoclip del tema Now or Never, que inclouran en el que serà el seu tercer llarga durada, que es dirà One More Fight i es publicarà el 15 d'octubre. Doncs amb pop funk arribem al final d'un telenotícies que hem començat a Madrid, on el govern espanyol ha aprovat els recursos contra la llei de...